హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు రంగు రంగుల మనుషులు ఎపిసోడ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఈరోజు నేను తీసుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే నీ స్ట్రెస్ ఏంటో నీకు తెలుసా నీ స్ట్రెస్ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలో తెలుసా నీ స్ట్రెస్ ఏంటో నీకు తెలుసా నీ స్ట్రెస్ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలో తెలుసా నీ లైఫ్ గురించి నీకు తెలుసా అనే వీడియోలో చెప్పిన పాయింట్స్ ఆ పాయింట్స్ని ఒక్కొక్క పాయింట్ తీసుకుని మళ్ళీ వీడియోస్ చేస్తున్నాను అందులో భాగంగా ఈరోజు స్ట్రెస్ గురించి ఉంటుంది మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా చూసి ఇంప్లిమెంట్ చేయండి డెఫినెట్గా మీ స్ట్రెస్ని మీరు మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతారు చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో మన స్ట్రెస్ మన హెల్త్ వెల్త్ రిలేషన్షిప్స్ని డెఫినెట్గా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ మన హెల్త్ చాలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది దీనికన్నా ముందు అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే నేను రేపు అంటే డిసెంబర్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ టూ డేస్ రియల్ ఎస్టేట్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్ రియల్ ఎస్టేట్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ కాకుండా ఇవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ నేను ఏఆర్ఈసి అసోసియేటెడ్ రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెంట్స్ ఏఆర్ఈసి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను విత్ గుడ్ టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్తో దీనికి ఏఆర్ఈసి కోసం నేను కొన్ని ఒక ఐదారు రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్ రెండు ఓపెన్ ప్లాట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫీస్ స్పేసెస్ విల్లా వెంచర్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ మార్కెటింగ్ సైన్ చేశాను బిల్డింగ్ ఎ బిగ్ టీమ్ ఇన్ ఏఆర్ఈసి మీరు రేపెలు ట్రైనింగ్కి వచ్చి ముందు సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మీరు రెగ్యులర్గా ఇండిపెండెంట్గా బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఏఆర్ఈసీలో జాయిన్ కావాలంటే కంపల్సరీ ఇంటర్వ్యూ చేసి నచ్చితేనే తీసుకుంటాం పాత స్టూడెంట్స్ అయినా కొత్త స్టూడెంట్స్ అయినా పాత వాళ్ళకి డిస్కౌంట్ ఉండదు కొత్త వాళ్ళకి డిస్కౌంట్ ఉండదు మీరు ఫీజు ప్లస్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆల్రెడీ నిన్న చాలా అయినాయి ఎందుకంటే దాని మీద సపరేట్ వీడియో వేసినందుకు ఈరోజు కొన్ని రిజిస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి నైన్ త్రిపుల్ జీరో టూ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయొచ్చు లేకపోతే కాల్ చేయొచ్చు నీ స్ట్రెస్ని నీ స్ట్రెస్ నీ స్ట్రెస్ ఏంటో నీకు తెలుసా నీ స్ట్రెస్ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి నీకు తెలుసా దానికి ఎవరో ఎగ్జాంపుల్ కాదు నా ఎగ్జాంపులే తీసుకుంటాను నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కింద ఈ ఎంజిఆర్లో ఓ పెద్ద ఆఫీస్ తీసుకొని నలభై మందిని రిక్రూట్ చేసి మేనేజర్ని రిక్రూట్ చేసి అవి చేసి ఏఆర్ఈసి ఇట్లా చేద్దాం అట్లా చేద్దాం అని చెప్పి ప్యాకేజీలు కొని ఇంచుమించు రెండు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఏది వర్కౌట్ కాక అందులోనే ఆఫీస్ మార్చేశా దాని ఆ టైంలో విపరీతమైన స్ట్రెస్ ఉన్నది అంటే అది దానికి రీజన్ నేనే నేను ఫోకస్ చేయకపోవడం దాని మీద నేను వేరే వాళ్ళని నమ్ముకొని వాళ్ళకి అప్పు చెప్పడం నేను దాని మీద ఇన్వాల్వ్ కాకపోవడం వల్ల నాకు స్ట్రెస్ పెరిగింది రెండు కోట్లు నష్టం వచ్చింది మనం ఏదైతే అనుకుంటామో అనుకున్న దానికి అనుకున్నట్టు జరగకపోతే మనం స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవుతుంటాం ఎన్నో రీజన్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి స్ట్రెస్ ఉంటుంది రీసెంట్గా నేను మోకిలాలు ఒక ల్యాండ్ కలకుండలు ఒక ల్యాండ్ రుద్రారంలో ఒక ల్యాండ్ మన కోకాపేట్ సెవెన్ హిల్స్ పక్కన ఒక ల్యాండ్ దానిలల్లో మేము ఇన్వెస్ట్ చేసినాం ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు నాతో పాటు ఇంకా కొందరు మిత్రులు ఇన్వెస్టర్స్ కలిసి సార్ అందరం కలిసి ఇన్వెస్ట్ చేసినాం ఎవరి రీజన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి ఎవరి నీడ్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి ఆ ఇన్వెస్ట్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ ఏవి ఈరోజు వరకు సేల్ కాలేదు ఇన్వెస్టర్స్ నా డబ్బులు నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి చాలామంది అడిగారు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రిటర్న్ చేసేసా ఈ క్రమంలో ఒక ముగ్గురు నలుగురికి కమిట్మెంట్స్ డిలే అయినాయి ఈ డిలే అయినప్పుడు అన్నీ ఇవన్నీ స్ట్రెస్ వేసాయి మామూలు స్ట్రెస్ కాదు ఒక అడ్డాకులు అని ఒక లొకేషన్ ఉంటుంది నేషనల్ హైవే మీద అక్కడ ఒక ల్యాండ్ని వేరే ఒక పెద్ద ఆయన ఒక పెద్ద రెప్యూటెడ్ కంపెనీ చైర్మన్ ఆయనకి మార్టగేజ్ చేసి రిజిస్టర్ ఆఫీసులో రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసేసిన రిజిస్టర్డ్ మార్టగేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసేసిన చేసిన తర్వాత ఆయన అంత పెద్ద అయిన అంత ప్రొఫైలు ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది అని చెప్పి నేను వేరే వాళ్ళకి కమిట్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఎట్లా రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది పేమెంట్ ఇస్తాడు కదా అని ఒక థర్టీ ల్యాక్స్ ఇచ్చాడు ఇంకా ఇంచుమించు ఫోర్ ఫైవ్ క్రోడ్స్ వచ్చేది ఉన్నది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోడ్స్ వచ్చేది ఉన్నది అది ఇంకా ఎట్లా రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది ఇస్తా అంటుండు కదా మూడు రోజులు కదా అని చెప్పి చెక్కులు ఇచ్చాడు చెక్కులు ఇచ్చిన తర్వాత ఆయనకు పేమెంట్ రాలేదు త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత ఆ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం నా థర్టీ ల్యాక్స్ నాకు ఇచ్చేసి నేను చేయలేకపోతున్నా నాకు పేమెంట్ వస్తలేదు ఇంత పెద్ద అయిన కదా ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది కదా అని చెప్పి నేను కమిట్మెంట్ చాలా గట్టిగా ఇచ్చిన ఆ క్రమంలో ఏమైంది ఈయన క్యాన్సిల్ చేశాడు ఇప్పుడు ఈయనకు మళ్ళీ థర్టీ ల్యాక్స్ పే చేయాలి ట్వంటీ ల్యాక్స్ స్టాంప్ డ్యూటీ పే చేయాలి
కొచ్చిన్లో ఎన్ఎల్పి ట్రైనింగ్స్ జార్జాలో ఎన్ఎల్పి ట్రైనింగ్స్ అవి కాకుండా రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్స్ ఈ ట్రైనింగ్స్ చూసుకోవాలా బుక్స్ చదవాలా నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలా ఎన్ఎల్పి అప్డేట్స్ చేసుకోవాలా వీటితో పాటు రెండు రిసార్ట్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అందులో ల్యాండ్ కేసులు ఓ లేబర్ కేసు పోలీస్ స్టేషను ఇష్యూస్ కన్స్ట్రక్షను కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియలు తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫీస్ స్పేస్ రెగ్యులర్ బిజినెస్ నేనే డ్రైవ్ చేసుకోవాలి అన్నీ నేనే చూసుకోవాలి విపరీతమైన స్ట్రెస్ విపరీతమైన టెన్షన్ గందరగోళం అంటే గందరగోళం దట్ ఈస్ మై సిచ్యువేషన్ బట్ ఐ కెన్ మేనేజ్ స్ట్రెస్ హౌ మీరు వీడియో చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది అడుక్కు తినేవాడికైనా అంబానికైనా స్ట్రెస్ అనేది కామన్ స్ట్రెస్ అనేది ప్యాకేజ్ డీల్ మన లైఫ్లో స్ట్రెస్ ప్యాకేజ్ డీల్ మనకి ఆటోమేటిక్ వస్తుంది ఏ జంతు నెక్స్ట్ మీల్ కోసం టెన్షన్ పడదు ఏ జంతు నెక్స్ట్ మీల్ కోసం స్ట్రెస్గా ఫీల్ కాదు మనం నెక్స్ట్ తరాల గురించి టెన్షన్గా ఫీల్ అవుతాం స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవుతాం దాని గురించే మనకి టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటాయి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక లయను ఒక జింకను తీసుకోండి ఫారెస్ట్లో జింక లయన్కి దొరకకుండా పరిగెత్తేనే దానికి లైఫ్ స్ట్రెస్ ఫుల్ స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవుతుంది లయను జింక దొరికితేనే దానికి లైఫ్ ఫుడ్ దానికి స్ట్రెస్ అంటే లయన్కైనా జింకైనా స్ట్రెస్ అనేది కామన్ ఒకటేమో ప్రాణం కాపాడుకొనికి పరిగెత్తాలి ఒకటేమో ప్రాణం నిలుపుకొనికి పరిగెత్తాలి రెండింటికి ఛాన్స్ ఏడు ఉంటాయి సో మనం స్ట్రెస్ని యాక్సెప్ట్ చేసి స్ట్రెస్ను మేనేజ్ చేసుకోవాలి తప్ప స్ట్రెస్ నుంచి దూరం పోలేము దానికి సింపుల్ ఏంటంటే మనం కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మాలి మన డ్యూటీ మనం పర్ఫామ్ చేయాలి రిజల్ట్స్ కోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి డిసప్పాయింట్ అయ్యి వర్రీ అయ్యి స్ట్రెస్ అయింది అనుకంటే వీ హ్యావ్ టు లివ్ ఆన్ గాడ్ దేవుడా నేను చేసే చేసిన రిజల్ట్ను చూపి దట్స్ ఆల్ ఆటోమేటిక్గా నీకు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి ప్రతి దాంట్లో గాడ్ ప్లాన్ ఉంటుంది నువ్వు ఎంత ప్లాన్ చేసుకున్నా నువ్వు ఏం చేసినా ఎంత పర్ఫెక్ట్ చేసినా ఫెయిల్ అవుతావు నువ్వు ఒక్కోసారి ఏమి చేయకపోయినా ఏం ప్లాన్ చేయకపోయినా సక్సెస్ అవుతావు దెర్ ఈజ్ ఎ గ్లా గాడ్ విజన్ దెర్ ఈజ్ ఎ గాడ్ ప్లాన్ బిహైండ్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ ప్రతి స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ వెనకాల డెఫినెట్గా ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది ఆ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ కోసం స్ట్రెస్గా మనం స్ట్రెస్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అండర్స్టాండ్ ద స్టెట్ బ్యాక్స్ ఫాల్ డౌన్స్ అంటే మనం లా లాభాలు నష్టాలు కింద పడాలి మీద పడాలి ఇట్స్ కామన్ ఇన్ లైఫ్ ఎప్పుడు లైఫ్ సాఫీగా ఉండదు ఎవ్వరికి ఉండదు మనం చూసేదంతా నిజం కాదు జనాలు లేకపోతే మీడియా ముందు వచ్చేవి లేకపోతే వెనకాల చాలా 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 ఉంటాయి ఇట్స్ నాట్ రియల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ గుడ్ బట్ ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ డెఫినెట్లీ లీడ్స్ టు యువర్ స్ట్రెస్ సో స్ట్రెస్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి దానికి నాకు తెలిసిన కొన్ని ఎక్స్ అవి చెప్తాను దయచేసి ఇవి అర్థం చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే నేను ఇంత స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్నా డెఫినెట్గా నేను స్ట్రెస్గా ఫీల్ కాను ఐ విల్ ఫేస్ ఎనీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ ఐ నెవర్ ఫీల్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ వల్ల నీ ఆపర్చునిటీస్ నీకు కనపడవు నీ అవకాశాలు నీకు కనపడవు నువ్వు చేసే పని మీద ఫోకస్ ఉండదు ఎప్పుడు డిసప్పాయింట్ ఉంటావు నీ మూడ్ మారిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా నీ ఆపర్చునిటీస్ కనపడవు నువ్వు ఆ ప్రాబ్లం సైడే ఉంటుంది తప్ప సొల్యూషన్ సైడేలో కాబట్టి నేను స్ట్రెస్ పడను మీరు కూడా స్ట్రెస్ పడకండి ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నా ఏమైతుంది ఏమి కాదు ఏమి కాదంటే నీవు సొల్యూషన్ కోసం వెతుకు సొల్యూషన్ చూడు కానీ ప్రాబ్లంలోనే ఉండకు స్ట్రెస్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలో నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం మీకు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఈట్ ఆఫ్ రోజు మూడు పూటలు కలిసి ఎంత తింటున్నావో అందులో సగం ఫుడ్ తగ్గిస్తే అందులో సాల్ట్ మసాలాలు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గిస్తే డెఫినెట్గా నీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గుతాయి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరోజు ఫాస్టింగ్ చేయండి రెండు రోజులు ఫాస్టింగ్ చేయండి వాటర్ ఫాస్టింగో లేకపోతే జ్యూస్ ఫాస్టింగో మీ బాడీ ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి తెలుస్తుంది మీకు బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెస్ రీజన్ ఈజ్ ఓవర్ ఈటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ టూ బేర్ ఫుడ్ వాకింగ్ నా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్కి స్ట్రెస్ ఫీకి రీజన్ బేర్ ఫుడ్ వాకింగ్ ఐ నెవర్ యూజ్ చెప్పల్ షూస్ ఎనీథింగ్ ఎనీ టైమ్ ఎనీవేర్ ఎక్కడికి పోయినా బేర్ ఫుడ్ వాకింగ్కే వెళ్తా టు ఎడ్యుకేట్ మోటివేట్ పీపుల్ 
మీరు బేర్ ఫుడ్ వాకింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకున్న స్ట్రెస్లో నైంటీ పర్సెంట్ తగ్గిపోతుంది బేర్ ఫుడ్ వాకింగ్ మీద వేరే వీడియోస్ ఉన్నాయి చూడండి థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే నీ కంట్రోల్లో లేని కమిట్మెంట్స్ నీ ఇవ్వకు నీ నువ్వు ఇవ్వకు ఇది నాకు రీసెంట్గా జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ నీ కంట్రోల్లో లేని కమిట్మెంట్స్ నువ్వు ఇవ్వకు నువ్వు స్ట్రెస్గా ఫీల్ కావు స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్లో ఫోర్త్ ఏంటంటే డోంట్ కంపేర్ యువర్ లైఫ్ విత్ సమ్మన్ నీ లైఫ్ని ఇంకొకరితో కంపేర్ చేసుకోకు అరే వాడు ఆ కార్ తెచ్చిండి ఈ కార్ తెచ్చిండి వాడికి రెండు ఫ్లోర్లు ఉన్నాయి నాకు ఒక హాఫ్ ఫ్లోర్ ఉంది అవన్నీ వద్దు నీ లైఫ్ నీ లైఫ్ స్టైల్ నీ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ నీ గోల్స్ నీ మీద ఫోకస్ చేయి తప్ప పక్కన వాడి మీద ఫోకస్ చేసి నాడికి ఉంది నాకు లేకపోయాను అనుకుంటే స్ట్రెస్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ వన్ మో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ స్ట్రెస్ ఇన్ సొసైటీ ఫిఫ్త్ ఏంటంటే సిక్స్త్ సారీ ఫిఫ్త్ ఫోకస్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ నువ్వేం చేస్తావో దాని మీద ఫోకస్ చేసి నీకు స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది సిక్స్త్ ఏంటంటే అండర్స్టాండ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్ టెంపరీ ఇంక్లూడింగ్ లైఫ్ ఆటోమేటికలీ ఇంక్లూడింగ్ స్ట్రెస్ అది అర్థం చేసుకో సెవెంత్ ప్లాన్ యువర్ డే నీ డేని ప్లాన్ చేసుకుంటే వీక్ని ప్లాన్ చేసుకుంటే నీకు స్ట్రెస్ అనేది ఉండనే ఉండదు టెన్షన్ అనేది ఉండనే ఉండదు ఎయిత్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ టూ మచ్ ఫ్రమ్ అదర్స్ ఆర్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ నైన్త్ గాఢ నిద్ర సరిపోయినంత నిద్రపో నీకు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతాయి టెన్త్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాణాయామ ప్రాక్టీస్ చేయి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాక్టీస్ చేయి డైలీ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ డెఫినెట్గా నీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి లెవెంత్ మంత్కో టూ మంత్స్కో త్రీ మంత్స్కో వెకేషన్కి వెళ్ళు పోయి నేచర్లో ఒక రోజు రెండు రోజులు నేచర్లో బతికిరా నీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి ట్వెల్త్ చేంజ్ యువర్ రొటీన్ నువ్వు రెగ్యులర్గా రొటీన్ ఏం పని చేస్తున్నావు దానికి భిన్నంగా చేయి అప్పుడప్పుడు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి థర్టీన్త్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూజ్ యువర్ ఫోన్ ప్రాపర్లీ బెడ్రూమ్లో ఫోన్ తీసుకోపోకు ఇరవై నాలుగు గంటలు స్క్రీన్ టైంలో ఉండకు ఫోన్ చూడకు ఫోన్ని ఫోన్ లాగా యూజ్ చేయి నీకు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయకు స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది ఫోర్టీన్త్ డెవలప్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ స్పెండ్ విత్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ పీపుల్ నీకు స్ట్రెస్ లెవెల్ అసలు ఉండటే ఉండవు ఈ ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ మళ్ళీ చెప్తాను ఈట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లెస్ సాల్ట్ లెస్ మసాలాస్ బేర్ ఫుడ్ వాకింగ్ మినిమం ఫార్టీ మినిట్స్ ఏ డే ఇన్ సాయిల్ నీ కంట్రోల్ లేని కమిట్మెంట్స్ ఇవ్వకు నీ లైఫ్ని ఇంకొకరితో కంపేర్ చేసుకోకు ఫోకస్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టెంపరీ ఇంక్లూడింగ్ యువర్ లైఫ్ ఆటోమేటికల్ ఇంక్లూడ్ యువర్ స్ట్రెస్ ఆల్సో ప్లాన్ యువర్ డే అండ్ వీక్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ గెట్ ఎనఫ్ డీప్ స్లీప్ డూ ప్రాణాయామ డైలీ వైజ్ టేక్ వెకేషన్ అట్లీస్ట్ మంత్లీ ట్వైస్ మంత్లీ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ చేంజ్ యువర్ రొటీన్ యూజ్ ఫోన్ ప్రాపర్లీ డెవలప్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఈ ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ మీరు చేస్తే ఖచ్చితంగా మీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ చాలా తగ్గుతాయి యూ కెన్ మేనేజ్ ద స్ట్రెస్ నీవు స్ట్రెస్ని మేనేజ్ చేసుకుంటేనే నీకు ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది స్ట్రెస్ని మేనేజ్ చేసుకుంటే నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు స్ట్రెస్ని మేనేజ్ చేసుకోకపోతే స్ట్రెస్లో వాడు కొట్టుకుపోతావు హెల్త్ పాడైపోతుంది లైఫ్ నష్టం అయిపోతుంది బీ కేర్ఫుల్ ఫైండ్ యువర్ స్ట్రెస్ మేనేజ్ యువర్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ లేకుండా ఎవడు బతకలేడు అది ప్యాకేజ్ డీల్ అది వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ థ్యాంక్ యూ